Mudando de assunto, gente, uma pesquisa inédita das potências negras TEC, realizada em outubro, apontou obstáculos enfrentados por pessoas negras no mercado de trabalho, especialmente no setor de tecnologia. O estudo contou com a participação de 1.427 pessoas, 69% pretas e 21% pardas. Entre elas, 83% afirmam que já sofreram discriminação no ambiente corporativo. Sobre essa desigualdade racial no mercado de tecnologia, vamos falar agora com o Williams Monteiro, que é gerente executivo de tecnologia de uma grande montadora de veículos. Williams, boa noite. Boa noite, Tainara. Boa noite, telespectador da Rede Pai Eterno. Queria primeiramente agradecer o espaço aqui né, para poder representar. Né? Representar é abrir espaço para que outras pessoas possam futuramente estar aqui e falar sobre tecnologia, falar sobre efetivamente sobre a diversidade, que é um tema tão importante e tão latente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Certo, Williams. E essa pesquisa nos mostrou uma desigualdade muito grande. O que, que na sua opinião, acontece com as pessoas pretas? Eu acho que o Brasil é um país diverso, é né? um país de múltiplas realidades. E nós precisamos estar bastante atento a quais são as necessidades dessa população é, e principalmente garantir que as pessoas tenham acesso é, às políticas públicas, aos programas de iniciativa privada e nós como sociedade criar esses espaços para que as pessoas pretas possam cada vez mais estarem conectadas com os ecossistemas de negócio e aí não só tecnologia, né? todos os ecossistemas que demandem é, um trabalho e a inteligência dessas pessoas que têm tanto a é, colaborar com todos esses ecossistemas. Né? Então, eu entendo que o, o principal papel da iniciativa privada e da iniciativa pública é criar é, não só políticas, mas também programas que promovam que as pessoas negras estejam inseridas e desenvolvendo suas habilidades, não só do ponto de vista de criatividade, de inteligência emocional e também sobre tecnologia. Né? A tecnologia hoje já é uma commodity, e a gente precisa garantir que, através das pessoas né, que têm realidades múltiplas, é, essas pessoas possam estar habilitadas para resolver problemas que são problemas do cotidiano, né, de pessoas negras e de todas as outras pessoas que é, possuem algum tipo de vulnerabilidade ou diversidade. Williams, essa mesma pesquisa mostrou o seguinte dado, que pessoas negras com carteira de trabalho assinada caiu de 51%, para 45%. O que, que, na sua opinião, está acontecendo? Né? Por que, que tantas empresas estão deixando de contratar ou até mesmo demitindo as pessoas? Existe, de fato, essa questão da cor? Eu acho que sim, e tem um paradoxo. Né? É, nós, no mundo do mercado de tecnologia, eu atuo no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, nós temos uma escassez de profissionais. Né? Saiu recentemente um estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, que o mercado de tecnologia no Brasil vai demandar 797 mil profissionais até 2025. E, entretanto, aqui no país, a gente apenas forma 53 mil pessoas né, em cursos universitários. Então, veja que tem um déficit muito grande entre a demanda e a, o, a quantidade de pessoas que nós conseguimos formar, né, o potencial de formação dessas pessoas. Então, eu entendo que existe um paradoxo nessa questão e nós, como sociedade, as entidades públicas e, principalmente, a iniciativa privada, precisa estar em conjunto olhando para essas realidades e se focar em pessoas negras para que elas possam ser inseridas e contribuírem para criar soluções para todas as realidades. Williams, na sua opinião, falta essa questão das empresas em contratar, mas você acha também que falta um pouco de motivação para as pessoas negras buscarem é, mais oportunidades? Eu entendo que as pessoas negras estão cada vez mais buscando esses espaços. né? Eu pude estar no Potências Negras Tech, que é o maior evento de tecnologia para pessoas negras, é, e eu vi nesse evento mais de 15 mil pessoas participando de forma interativa. Né? Então, isso é uma prova de que as pessoas negras, sim, estão cada vez mais buscando seus espaços, se atualizando, buscando conhecimento para atuar em mais diversos mercados e entregar todo o seu potencial 
então, não só de formação, mas o seu potencial de vivência e toda a sua história. Né? Acho que a gente tem uma história muito potente que pode, sim, é, impulsionar e agregar muito em todos é, os ecossistemas de negócio. Então, eu vejo que cada vez mais a pessoa negra está buscando sair das vulnerabilidades e, e enfrentar os seus problemas de cotidiano com conhecimento, com busca de conhecimento, com aprendizado. E isso me motiva muito a abrir espaços também é, dentro da, da, das estruturas privadas aqui, por exemplo, como a Volkswagen Financial Services. A gente está muito ativo né, no processo de criação de uma cultura de diversidade para criar espaços e acolher todos os profissionais que é, possam colaborar com as nossas realidades. Muito obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista, viu? Muito bom você ter falado aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Tainara, agradeço a todos os telespectadores da Rede Pai Eterno e fico sempre à disposição. Muito obrigada, com certeza vamos precisar. Boa noite para você.